ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ മുഖത്ത് തേക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എണ്ണയുടെ റെസിപ്പിയും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു എണ്ണ വളരെയധികം യൂസ്ഫുള്ളാകും അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപയർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് അത് മുളച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ മണ്ണിൽ പാകുന്ന വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ മുളൊക്കെ പൊട്ടി ഇത് നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സമയമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടുക്കണ്ട നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നീട് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മഞ്ഞളെണ്ണയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതും ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മഞ്ഞളെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുവാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീന് റോസിനു റോഹിക്കൊക്കെ ഞാൻ മഞ്ഞളെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മുഖത്ത് മാത്രമാണ് തേച്ച് കൊടുക്കാറ് പക്ഷെ ഞാൻ റോയിമോള് ഒരു ആറു മാസം ആയ സമയത്ത് തൊട്ടിട്ട് ദേഹത്ത് മൊത്തത്തിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ലതാണ് കുട്ടികളുടെ എല്ലാ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ചിലർക്ക് ഇത് അലർജിക്കാവും എല്ലാത്തരം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കി അതിന് ശേഷം വേണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഏതൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞളെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഈ ഒരു മഞ്ഞളെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നല്ലൊരു പാത്രം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിലോട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മഞ്ഞളെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പച്ചമഞ്ഞൾ അല്ലെങ്കിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നേരിട്ട് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറയെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യട്ടോ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട അത്രയും നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ായി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുക എന്താ പറയുക നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ആ സൗണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസൊക്കെ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് പോവും ചെയ്യും അതുപോലെ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവും ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡിയായി എന്ന് മനസ്സിലാവാം കേട്ടോ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ബബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം അതിൽ വരുമ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ കലർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ആ ബബിൾസൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിലാവും അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞളെണ്ണ റെഡി ആവുക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കടയിൽ നി
അപ്പോൾ എണ്ണൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അരിപ്പയിലൂടെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പോകാണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ച സമയത്ത് കുറച്ചൊന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുപ്പിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് വേണം എന്തോ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുട്ടികൾ വന്ന ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് മുഖത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഏതായാലും പുറത്ത് കുറച്ച് പോയല്ലോ പിന്നെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഒരുമിച്ചല്ല ചെയ്യാറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് അപ്പം ഇന്നിപ്പം സോഫ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഈ മക്കൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് സോഫയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആ കുഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഫുഡും പൊടികളൊക്കെ പോയി പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെന്നും സോഫ നീക്കിയിട്ടൊന്നും അടിച്ചു വരാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ് സോഫ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും അധികം പൊടിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മാലി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഓരോ ഗ്യാപ്പും നന്നായിട്ട് അടിച്ചു വാരലും തുടക്കലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക അധികം പൊടിയും വൃത്തികേടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിന്നാൽ എങ്ങനെയായാലും ക്ലീനിങ് മര്യാദക്കൊന്നും നടക്കില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ വാക്വം ക്ലീനർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ മക്കൾ വരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഒരുപാട് പണികൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം ഇതാണ്ട് ഒതുക്കി തീർത്തിട്ട് എന്താ പറയുക ബാക്കി പണികളിലോട്ട് പോയി രോഹി ആര് വന്നത് ആര് വന്നത് റോസിന്റെ ബാഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചിപ്സും പിസയും കൊണ്ടുവോ ആ ചോക്ലേറ്റും കൊണ്ടുവരുവോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ ചീത്ത പറ 
ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വേറെ ദിവസത്തെ കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഞാനൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് അവിടെ കൊടുത്തത് കേട്ടോ അപ്പം രണ്ട് ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെത് വേറെ ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഇത് കടുമാങ്ങ കേട്ടോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാങ്ങ കണ്ണിമാങ്ങ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മാസമാണ് തോന്നുന്നു ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കടുക് പൊട്ടിച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ഇട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കടുമാങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അച്ചാർ പൊടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക മോരുകറി പിന്നെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് കടുമാങ്ങ അച്ചാർ കയ്പക്ക മുരിങ്ങൻ്റെ ഇല തോരൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവം പിന്നെ മോര് കാച്ചു ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ റീനു റോസൊക്കെ വന്ന ശേഷം അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പണികൾ തുടങ്ങി ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഇതാ നേരെ നേരെ വന്നിട്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കാനിരുന്നതാണ് റോസു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് വിളമ്പിയ ശേഷം മക്കളോട് ഭക്ഷണം വന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തപ്പം അവൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് എടുപ്പിച്ചതാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് അറബിക് കാലിഗ്രാഫി ചെയ്തതാണ് അത്ര അവൾ റീനുവിൻ്റെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടികളാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യല്ലോ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക റീനു ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് നോക്കി ചെയ്തതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈദ് മുബാറക്ക് നാണാലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷമാണ് ഇതാ മഞ്ഞളെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ റോസു സ്കൂൾ വിട്ടു വന്ന ശേഷമാണ് കുളിക്കാറ് ഒരു നാലര ആ ഒരു സമയത്താണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുളിക്കാറ് അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം എന്താ മുഖത്ത് മഞ്ഞളെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്നോളുമല്ലോ തലയിൽ ഞാൻ എണ്ണ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമേ തേച്ച് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്നും എണ്ണ ഒന്നും തേച്ച് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഷാംപൂ എന്നൊന്നും ഇടാറില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഷാംപൂ ഇട്ട് കുളിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ മഞ്ഞളെണ്ണയുടെ ഗുണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എണ്ണയാണ് മഞ്ഞളെണ്ണ സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ചെയ്യാനും സ്കിന്നിന് നല്ല തിളക്കം കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് ഈ മഞ്ഞളെണ്ണ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ തൊട്ടിട്ട് അതായത് ആറ് മാസം തൊട്ട് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ തേക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു എണ്ണയാണ് ചെറിയ ബേബീസിനൊക്കെ ദേഹത്തൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന എണ്ണയാണ് പിന്നെ അവർക്ക് തേക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അലർജിക്ക് ആണോ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം തേച്ച് കൊടുക്കാൻ റൂയി മുളക്ക് ഞാൻ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞളെണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൈകിട്ട് തേക്കുന്ന കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് മുഖത്ത് തേച്ചിട്ട് കുളിക്കണം എന്നില്ല മീൻസ് മുഖത്ത് മാത്രമായി തേച്ചിട്ട് അത് കടലമാവിൽ തേച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ തേക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ പിടിക്കും കേട്ടോ അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ റൂയി മോൾഡിയും റോസ് മോൾഡിയും റീൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ തലയിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണ ഏതാണെന്ന് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ തേങ്ങ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണയാണ് തേച്ച് കൊടുക്കാറ് അതെങ്ങനെ എപ്പോഴും തേച്ച് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം തേക്കാറുള്ളൂ ഒരു തവണ മാത്രം ഞാൻ ഷാംപൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് കുറേ പേരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മുടിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേക കെയറിങ് ഒന്നും കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക
നനഞ്ഞ പാട് മുടി വാരരുതെന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ഈ എണ്ണ തേച്ച് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാർന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ മുടി ഇങ്ങനെ തൊടാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് അല്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ മുടി ഇങ്ങനെ പാറി പറന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും വാരുമില്ല കെട്ടി വയ്ക്കില്ല അങ്ങനെ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതാ സമാധാനത്തിലിരുന്നിട്ട് സ്വീറ്റൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് റൂയി മോള് കിടന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുക എന്നാൽ സമാധാനത്തിൽ കഴിക്കാമല്ലോ റൂയി മോള് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര ബഹളമാവും പിന്നെ അവൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അവളവിടെ മൊത്തം കച്ചറാക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വഴക്ക് വയ്ക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് കഴിക്കാറ് ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പണികളൊന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പം മക്കളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചാബി സമൂസയും സോസും ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് സോസ് ഉണ്ടാക്കി അതിന് ശേഷം പിന്നെ പഞ്ചാബി സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു മടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീട്ടിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പഞ്ചാബി സമൂസയും ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സോസും എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് എൻ്റെ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് സ്കൂളിൽ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് ഇത് രണ്ടും അതൊരു അപാര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം അപ്പം ഈത്തപ്പഴം ശർക്കര പുളി ഇത് മൂന്നും കൂടി ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അതിലോട്ട് പിന്നെ ചാറ്റ് മസാല പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മരിപ്പിലൂടെ അരച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ചായ ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ എമിലി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു പകുതി ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം മതി സമൂസ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരമില്ല ഒരു മടുപ്പ് വന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേഗം വയ്ക്കാക്ക് വിളിച്ചായിരുന്നു സമൂസ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അരിപ്പിലൂടെ അരച്ചെടുത്തു കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ അത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ വേഗം ചായ ഉണ്ടാക്കി കാരണം സമൂസ എന്തായാലും ഇക്ക വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരും ഇക്ക വരാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗം അത് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ പഞ്ചാബി സമൂസ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം എനിക്ക് മടി കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാട്ടോ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പെട്ടുപോയ പോലെ തോന്നി കാരണം അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സമൂസ ഒട്ടും തന്നെ കൊള്ളൂലായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഭയങ്കര ഹാർഡ് അതുപോലെ മസാലയാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചാബി സമൂസയിൽ ജാത്തറൊക്കെ ഇടും അതിൽ അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു നോർമൽ മസാലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ സോസ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോഴും ആ സോസ് അതിൽ മിക്സായി പോവണമായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര സോ സോഫ്റ്റായിട്ട് പോവും ഞാൻ മുമ്പ് ആ ഒരു വീഡിയോ അയച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ പഞ്ചാബി സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാർഡും അതുപോലെ മസാലയും ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുത്തു പോയി അപ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പഞ്ചാബി സമൂസയൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഞാൻ മടി കാരണം ഉണ്ടാക്കാഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടുപോയി എന്താ പറയുക സോസ് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നാലോ ഒരു ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കുറേ ദിവസത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പഞ്ചാബി സമൂസും
ഉപ്പ് പിന്നെ വലിയ ജീരകപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ കുറേ തവണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി പിന്നെ അതവിടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ നീളമുള്ള ബസ്മതി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ശേഷം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഭയങ്കര മടി എന്താണെന്നാവുക ഇപ്പം ഭയങ്കര മടിയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഫുൾ ബിസി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്താ പറയുക കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഒരു ഓരോ പണിയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടിയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര മടുപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബ്ലോഗിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും ഒരു ഒരു മൂഡില്ല ഒന്നിനും പിന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാക്കും ഞാൻ വഴിയേ വീഡിയോസിൽ പറയേണ്ട ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ബ്ലോഗ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്മാറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയേണ്ട ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് റോളിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സ്വിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഷീറ്റുകൾ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ ശർക്കര കൂടി മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതവിടെ റോള് അവിടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് എന്താ പറയുക ക്യാമറ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടും നടക്കലാണ് അത് ശരിക്കും ആ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന അത് ബിഹൈൻഡ് ക്യാമറ നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിരിക്കും കാരണം ഈ സീനൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒഴിക്കുന്ന സീനൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാത്രം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ക്യാമറയും വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ പാത്രം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് അത് ഒഴിക്കുന്നതൊക്കെ അതിന് ഒറ്റ സീനിൽ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും അല്ലാത്തവർക്ക് അത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നൊരു സംഭവം പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നതല്ല കുറേ പണിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ അത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസിലോട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ബിസി ആയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ റോസ് മോൾ വരെ ബിസി ആയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് റോസ് മോളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ഇതിപ്പം അവളെ വിൽക്കാനും പറ്റില്ല അവളും നല്ല തിരക്കാനും ട്യൂഷനും സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട് അവളും തിരക്കിലാണ് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ വീഡിയോ എടുക്കണം എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ തന്നെ എല്ലാതും സെറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് എനിക്ക് ആകെ മൊത്തം ഒരു മടുപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും പോസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പോൾ മഷ്റൂമും ക്യാരറ്റും ഒക്കെയാണ് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രിംഗ് റോളിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് അതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ആക്കണം അത് പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ വേറൊരു രസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ കുറച്ച് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുക്കും പിന്നെ വിചാരിക്കും ആ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പകുതി വെച്ച് നിർത്തി പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം കൂടി എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു സാധനം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നി അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം കൂടിയാണ് കുത്തിക്കാലിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഫ്രൈഡ് റൈസ്
അപ്പോൾ ഇതാ റീനു അവിടെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് എന്തോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ കൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ റീനുവിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് റോസ് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളെയും കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അവളും കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ റീനു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പകുതി വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ റോസ് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് റീനു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് റോസുവിൻ്റെ അത് ഈവൻ കാലിഗ്രഫി വരെ റീനു ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ആൾ പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരു